Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, kita sama-sama tahulah bahwa Pak Prabowo bahkan sebelum pemilu udah menekankan pesan persatuan. Bahkan saya yang berada di tubuh tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran udah berulang kali dipesankan untuk nggak menyerang, nggak mencaci, apalagi memfitnah kompetitor pemilunya Prabowo Gibran. Pernah Pak Prabowo sendiri yang mengingatkan. Pernah juga Mas Gibran yang memberi pesan. Pak Prabowo dalam pertemuan tertutup dengan PSI di kediaman beliau di Kartanegara pernah mengingatkan bahwa tertulis dalam sebuah buku yang pernah ia baca ada sebuah bangsa yang melimpah sumber daya alamnya, unggul sumber daya manusianya. Namun bangsa tersebut hancur karena tidak bersatunya para elit politik bangsa tersebut. Mas Gibran di depan puluhan anggota TKN muda di TKN Fanta Headquarter pernah mengulang berkali-kali TKN muda mainkan politik riang gembira aja. Jangan menyerang, jangan menyerang, jangan menyerang. Ketua Umum TKN Bang Rosan Roslani bahkan dalam sebuah brief di rapat internal TKN juga pernah bilang bahwa ada tiga unsur dari TKN Prabowo Gibran yang harus dihayati oleh anggota TKN yaitu rekonsiliasi, astacita, dan keberlanjutan. Rekonsiliasi bahkan disebutkan oleh Bang Rosan paling pertama Rekonsiliasi seorang Prabu Subianto sudah dimulai sejak bergabungnya beliau ke dalam pemerintahan Jokowi. Kita sama-sama tahulah bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pernah berseberangan barisan, yaitu pada pemilu 2014 dan pada pemilu 2019, di mana Pak Prabowo selalu dikalahkan oleh Pak Jokowi dalam dua pemilu berturut-turut. Gak cuma itu, naiknya Pak Jokowi yang diusung oleh PDIP sejak pemilu 2014 juga disebut-sebut telah menggoreskan luka di hati Pak Prabowo, di mana santer terdengar bahwa pada 2014 PDIP seharusnya gantian mengusung Pak Prabowo sebagai calon RI1. Setelah pada pemilu 2009, Gerindra lah yang mengusung Ibu Megawati sebagai RI1 seperti termaktub pada perjanjian batu tulis yang disepakati antara Gerindra dengan PDIP sebelum pemilu 2009. Pada pemilu 2024 kemarin, bersatunya dua kekuatan politik terbesar di bangsa ini yang berada di dalam diri seorang Prabowo dan seorang Jokowi semakin mengkristal dengan ditariknya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden RI oleh Pak Prabowo. Mas Gibran memang seorang individu dewasa yang otonom yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Terlepas beliau adalah putra Pak Jokowi. Tapi secara gestur politik dicalonkannya Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo adalah sebuah sinyal keras bahwa Pak Jokowi menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo. Gak bisa dipungkiri, Pak Jokowi yang suka berpolitik dengan gestur gak mungkin gak tahu bahwa Mas Gibran adalah simbol politik Pak Jokowi. Rekonsiliasi atau bersatunya dua tokoh bangsa ini telah terjadi. Gak tanggung-tanggung. Pak Jokowi dan keluarga pernah menjadi bulan-bulanan pendukung kompetitor Pak Prabowo sepanjang musim pemilu berlangsung kemarin. Dicaci, dimaki, hingga difitnah oleh orang-orang yang pernah mendukungnya tak pelak menjadi makanan sehari-harinya Pak Jokowi. Bahkan dalam perdebatan resmi capres-cawapres oleh KPU, Pak Jokowi yang udah nggak ikut pemilu tetap diserang dan Pak Prabowo sendiri yang mati-matian membela Pak Jokowi. Ya. Pak Prabowo yang bisa aja merasa sakit hati karena beliaulah yang telah membawa Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Sebuah jenjang penting di karir politik Pak Jokowi untuk menjadi RI1. Pak Prabowo yang bisa juga sakit hati karena naiknya Pak Jokowi sebagai RI1 yang diusung PDIP sebanyak dua kali adalah simbol diingkarinya perjanjian batu tulis. Dan Pak Prabowo yang juga dua kali dikalahkan Pak Jokowi selama dua pemilu berturut-turut membela Pak Jokowi habis-habisan. Ketika pemerintahan Pak Jokowi diserang bertubi-tubi oleh Pak Anies, Cak Imin, Pak Ganjar, dan ada beberapa kali oleh Prof. Mahfud. Persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah teruji. Prabowo Gibran sudah memenangkan Pilpres 2024. Kini, Pak Prabowo yang mengusung narasi persatuan masih memiliki PR besar. Yaitu menyatukan kekuatan politiknya dengan kekuatan yang menjadi lawannya pada Pilpres 2024 kemarin. 
Apakah Prabowo Gibran perlu berkoalisi dengan lawan-lawannya pada Pilpres lalu? Itu persoalan kedua. Tapi menjadikan mereka mitra dalam membangun negeri, terutama untuk mengurangi sentimen Pilpres yang lumayan intens ya, yang telah membuat sekat di antara anak bangsa, ini adalah perkara yang lebih penting. Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa sentimen pemilu di antara pendukung paslon selalu terbawa hingga pemilu berakhir, hingga pemerintahan baru berlangsung, bahkan hingga ketika pemilu berikutnya dilaksanakan dan ini menyebabkan polarisasi di antara anak-anak bangsa terus terpelihara. Tentunya dalam jangka panjang di tengah kondisi global yang nggak menentu, terutama dunia masih dalam ya proses pemulihan setelah dampak Covid menghantam hampir di seluruh aspek kehidupan. Lalu muncul perang Rusia-Ukraina yang memperburuk inflasi global. Krisis Israel-Palestina yang sempat intens hingga ancaman perang dunia ketiga akibat serangan Iran ke Israel. Stabilitas mutlak diperlukan oleh sebuah bangsa yang ingin melompat maju. Dan syarat untuk meningkatkan stabilitas nasional adalah memperkuat persatuan di kalangan elit politik negeri ini. Dengan kata lain, Indonesia nggak akan menjadi negara maju seperti visi Indonesia 2045 apabila elit politiknya terpenjara sekat politik partisan. Kembali kepada PR Pak Prabowo. Teman-teman, santer diberitakan bahwa tim Pak Prabowo sedang mengupayakan pertemuan super elit politik di negeri ini dan Alhamdulillah upaya tersebut sudah mulai ya menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, wacana pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo semakin santer. Usai Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu atau PHPU dua pekan lalu. Politikus PDI Perjuangan Pak Andreas Hugo Paraira mengindikasikan bahwa pertemuan dua tokoh bangsa ini tinggal menunggu waktu. Bang Andreas bilang, saya berpikir bahwa mereka berdua akan bisa menentukan Kapan waktu yang tepat dan momentum apa mereka bisa bertemu dan berdialog tanpa harus ada yang memerantarai. Kata Bang Andreas ya minggu kemarin. Nah santer juga diberitakan bahwa Pak Jokowi telah lama mendorong pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Hal ini disampaikan oleh Bang Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Dikutip dari kantor berita Detikom, ketika ditanyakan apakah Pak Jokowi menjadi penghalang pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, Bang Muzani justru bilang, enggak, Pak Jokowi justru yang mendorong dan terus mengingatkan. Di sisi lain juga santer diberitakan bahwa Pak Jokowi yang menjadi rekanan politik Pak Prabowo telah pecah kongsi dengan PDIP. Ya seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi kerap diserang oleh kader-kader PDIP. Terutama sejak dicalonkannya Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Dan renggangnya hubungan Pak Jokowi dengan PDIP sering dianggap sebagai ya semacam penghalang pertemuan lah antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Lagi-lagi saya bawakan kabar gembira. Dikutip dari kantor berita solopos.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Pak Habibur Rohman menyatakan calon presiden terpilih Prabowo Subianto melalui pertemuannya dengan Ibu Mega nanti akan mencoba memperbaiki hubungan antara PDI Perjuangan, PDIP ya, dengan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Bang Habib bilang, justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, itu kata Bang Habib. Sementara Pak Prabowo sendiri, seperti yang dikabarkan oleh staf susnya di Kemenhan yang juga merupakan bagian dari TKN yaitu Bang Dani Lanzar, akan membuat sesuatu yang disebutnya The Presidential Club. Nah, lembaga ini akan membuka selebar-lebarnya pintu dan keran komunikasi antara mantan presiden yang hingga hari ini masih hidup, yaitu Ibu Megawati, Pak SB, nanti Pak Jokowi, ya, dan presiden yang menjabat, yaitu Pak Prabowo sendiri. Jadi rencana Pak Prabowo bukan sekedar sekali bertemu terus berseteru lagi, ya, melainkan pertemuan rutin untuk selalu mengikat kebersamaan para elit politik nasional. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, Bang Daniel mengatakan, Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap bertemu rutin dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan melalui perkumpulan yang dinamakan Presidential Club itu. Akhir kata, teman-teman, mari kita sambut baik dan dukung upaya presiden RI terpilih kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, untuk betul-betul menyatukan kekuatan politik nasional. Premisnya adalah situasi global yang tak menentu, yang mengakibatkan kebutuhan akan stabilitas nasional semakin terasa. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 nanti. Dan caranya 
adalah memperkuat persatuan di antara kekuatan-kekuatan politik nasional, terutama yang selama ini pernah tersekat-sekat oleh kepentingan pemilu. Apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo ini mengingatkan saya pada kejayaan Imperium Mongolia di bawah kekuasaan Kaisar Jenghis Khan. Sejarah mencatat kedikdayaan Mongolia saat itu dimulai dengan upaya Jenghis Khan untuk menyatukan suku-suku di Mongolia yang terus berkonflik. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.